हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस डेस्टिनेशन गाइस आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो देखो एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी कैटेगरीज में कितने लेवल्स में कितने टाइप्स में बांटा गया है और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हमारी मैनेजमेंट को कितने पार्ट्स में कितनी कैटेगरीज में कितने लेवल्स में बांटा गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी फॉर्म्स को कितने पार्ट में बांटा गया है देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजेरियल लेवल में और नॉन मैनेजेरियल लेवल में बांटा गया है मैनेजेरियल लेवल वो मैने वो लेवल होता है जहाँ पे वो लोग आते हैं जो किसी काम को मैनेज करें बेसिकली इसके अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चीफ एग्ज सी ई ओज चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर्स हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मैनेजेरियल लेवल में आते हैं फिर आता है हमारा नॉन मैनेजेरियल लेवल देखो नॉन मैनेजेरियल लेवल में वो लोग आते हैं जो प्रोडक्शन एरिया में काम करें मतलब जो हमारे वर्कर्स होते हैं उसे हम उसे हम नॉन मैनेजेरियल लेवल्स में इंक्लूड करते हैं देखो जो हमारे वर्कर है मैंने यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी है कि वर्कर्स वर्क इन प्लेटफॉर्म एरिया देखो ये क्वेश्चन जो है ना वन मार्क में आ सकता है कि वर्कर्स किस एरिया में काम करते हैं तो आपको लिखना है वर्कर्स वर्क इन मैनेज एरिया वर्कर्स वर्क इन प्लेटफॉर्म एरिया और एक बात हमेशा याद रखना कि वर्कर्स मैनेजमेंट के किसी लेवल में नहीं आते हैं वो प्लेटफॉर्म एरिया में काम करते हैं और वो नॉन मैनेजेरियल लेवल में आते हैं वो मैनेजमेंट के किसी भी लेवल में इंक्लूड नहीं होते अब हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखो जो मैं हमारा मैनेजरियल लेवल था जो मैंने आपको बताया था अभी उसे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं हमारे मैनेजमेंट क्यों को बेसिकली तीन लेवल्स में डिवाइड किया गया है उसमें से एक है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट दूसरा है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट अब हम इन तीनों मैनेजमेंट के लेवल्स को डीपली पढ़ते हैं हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लेवल है मैनेजमेंट का जिसमें सारी अथॉरिटीज सारी पावर्स होती हैं जिनके पास इसमें बेसिकली हमारे सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेसिडेंट ये सब कुछ हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं अब देखो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस भी होते हैं उसमें से एक फंक्शन है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि उन, उनका इस साल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई उनको अपनी कितनी सेल्स रखनी है अगर उनका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि उनको मैगी की इमेज सुधारनी है फिर आता है दूसरा फंक्शन इनका डिटरमाइनिंग पॉलिसीज ये क्या है इसके अंडर हमारी सेल्स पॉलिसी मतलब वो वाली चीज़ें इसके अंडर आती है जिससे क्या हो सके कंपनी अपनी प्रॉफिट अर्निंग इंक्रीज कर सके जैसे कि सेल्स पॉलिसी बना दी उन्होंने उसमें क्या कहा कि हम सिर्फ कैश पेमेंट लेंगे हम क्रेडिट क्रेडिट बेसिस पे पेमेंट नहीं लेंगे उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़ इसमें हम देखते हैं कि हमारी से, सेल्स एक्टिविटी परचेज एक्टिविटी इन सब को कैसे हमें अच्छे से फुलफ़िल करना है इन सबको कैसे हमें परफॉर्म करना है फिर आता है असेंबलिंग रिसोर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि हमें कितने रिसोर्स की ज़रूरत है कितना रॉ मटेरियल चाहिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है ये सारा काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखती है फिर आता है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस इसमें हम देखते हैं कि जो हमने सोचा था मान लो मैंने सोचा कि मुझे दस करोड़ की सेल करनी है साल में पर हुई मेरी नौ करोड़ की तो ये क्या है कि हम अपनी वर्क परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि 10 करोड़ की सेल ना हो के हमारी 9 करोड़ की सेल हुई तो इसमें हम अपना एक्चुअल रिजल्ट और डिज़ायर्ड रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं फिर आता है अप्रूविंग बजट टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही ये काम होता है देखना कि कितने पैसे के रिक्वायरमेंट है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही पैसा देती है और बजट को अप्रूव करती है सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन कैन बी अचीव्ड तो ये थे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस अब हमारे जो सेकंड लेवल है मैनेजमेंट का वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो लेवल है मैनेजमेंट का जो हमारी टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लाए करता है इसमें बेसिकली हमारे डिविजनल हेड्स डिप्यूटी डिविजनल हेड्स डिपार्टमेंटल हेड्स डिप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स ऑपरेशन मैनेजर्स आते हैं अब हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस को परफॉर्म भी करती है जैसे कि पॉलिसी इंटरप्रेट करना मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन पॉलिसीज़ को अप्लाई करने में हेल्प करती है जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सेल्स पॉलिसी बना ली ठीक है तो क्या करेगी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस पॉलिसी को पूरा करेगी कि जैसे उन्होंने सेल्स 
वो अपॉइंट कर लिया उसको बोलेंगे कि भाई तू सिर्फ कैश बेसिस पे पेमेंट लेना क्रेडिट बेसिस पे पेमेंट मत लेना फिर आता है हमारा प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखो जो हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करती है एक आउटलाइन सेट कर लेती है कि भाई हमें कितने लोगों की ज़रूरत है एक और हमारी कितनी पोस्ट खाली है फिर वो और वो क्या करती है वो देखती है कि हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के पास कैसे पहुंच सकते हैं कि मान लो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है दस करोड़ का तो मैं कैसे अपने दस करोड़ के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकती हूँ मैं कैसे दस करोड़ रुपए कमा सकती हूँ फिर आता है हमारा अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है अगर हमारी कोई पोस्ट वैकेंट है कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को ढूंढती है सर्च करती है दे सर्च फॉर द एबल एम्प्लॉयज़ ताकि हम अपनी खाली सीट को खा वैकेंट पोजिशन को फुलफिल कर सकें फिर आते हैं इशूइंग इंस्ट्रक्शंस इशूइंग इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि हम ना इसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड इशू कर लेते हैं जिसमें लिखा होता है सब कुछ मैंशन होता है कि भाई उस बंदे को जिस क्या काम करना है मतलब हर एम्प्लॉय के पास इंस्ट्रक्शन कार्ड होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि हर बंदे को क्या परफॉर्म करना है क्या क्या काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि तुम बोलती है कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करो तुम इतने अच्छे से काम करो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए फिर आता है हमारा क्रिएटिंग कॉपरेशन जो हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कॉपरेशन क्रिएट करती है मतलब शांति बनाए रखी रह बनाती है ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल सक्सेसफुली अचीव हो पाए अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखो हमारे मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो देखो प्लानिंग होता क्या है देखो इन इन फंक्शंस को हम डीपली में अभी नहीं पढ़ेंगे इनके ऊपर ना पूरी पूरी एक यूनिट है तो अपकमिंग वीडियोस में मैं इनको बहुत ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी तो अभी आप इनका सिर्फ मीनिंग समझ लो देखो प्लानिंग का मतलब होता है कुछ भी करने से पहले सोचना इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि इट रेफर्स टू डिसाइडिंग वट टू डू हाउ टू डू एंड वेन टू डू मतलब आप कब क्या और कैसे करना है वो हम प्लानिंग में देखते हैं मान इसमें हम प्लान्स बनाते हैं जैसे मान लो आपको स्कूल ट्रिप पे जाना है तो आपको क्या क्या ले जाना है क्या करोगे आप कैसे करोगे तो ये सारे क्या होते हैं प्लान्स होते हैं फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है वेरियस हारमोनियस एडजस्टमेंट मेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अब मैंने इस डेफिनेशन डेफिनेशन में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर लिए तो अब आपको इसको मीनिंग बता देती हूँ देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ये सेकंड स्टेप होता है प्लानिंग के बाद अब हमने जो प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग कि जो प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स को हम अप्लाई कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग फिर आता है स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट विद द पीपल मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजिशन खाली है कोई पोस्ट वैकेंट है तो उन पोस्ट को भरना वो होता है स्टाफिंग इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं रहनी चाहिए इसमें हम फिल करते रहते हैं जैसे ही जॉब खाली जैसे ही कोई छोड़ के जाता है हम उसे फिल कर देते हैं जैसे ही कोई छोड़ के जाता है फिल हम फिल कर देते हैं तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि फिल करते हैं कीपिंग फिल्ड पोस्ट विद द पीपल फिर आता है डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप क्या करते हो आप अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते हो उनसे बातचीत करते हो उनको बताते हो कि भाई तुमको काम कैसे करना है और उनको इंस्पायर करते हो ताकि वो अपना बेस्ट दे सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में फिर आता है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का मतलब ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट मीन्स टू से देखो अब एक्चुअल रिजल्ट और डिज़ायर्ड रिजल्ट होता क्या है पहले ये जानना नेसेसरी है एक्चुअल रिजल्ट का मतलब होता है कि आपकी कितनी प्रोडक्शन हुई एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन हुई उसे हम बोलते हैं एक्चुअल रिजल्ट और डिज़ायर्ड रिजल्ट का मतलब होता है कि आपने सोचे कितनी थी मान लो मैंने सोचे कि भाई मेरी साल में दस करोड़ की सेल होनी चाहिए तो ये क्या है ये मेरा एक्चुअल रिजल्ट है नहीं नहीं ये मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट है मान लो मैंने सोची मेरी साल में दस करोड़ की सेल होनी चाहिए ये मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट है और हुई कितनी नौ करोड़ की सेल तो ये क्या है मेरा एक्चुअल रिजल्ट है तो इसमें हम कंट्रोलिंग में करते क्या है हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि मेरा एक्चुअल कितना है और डिज़ायर कितना है कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है तो ये था ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और मुझे प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो
प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछना यार प्लीज पूछना और आज की वीडियो के लिए इतना ही सो so, बाय